Well, my dear students, the course is Labor Policy Pakistan and the topic is Definition of Collective Bargaining Unit and Definition of Employer. Section 2, Subsection 5 of the Industrial Relations Act 2012 defines the term Collective Bargaining Unit as collective bargaining unit means those worker or class of workers of an employer in one or more establishment falling within the same class of industry whose terms and conditions of employment are or could appropriately be the subject of collective bargaining together. My dear students, ये जो definition है, ये statutory definition है, और इससे बाहर हम जा नहीं सकते। आप कोई और definition जो है, उसको यहाँ पर refer नहीं कर सकते, और यहाँ पर जो भी इसमें features लिखे हुए हैं, अगर वो meet करते हैं, पूरे करते हैं, तो फिर collective bargaining unit की definition बनती है, जैसे इसमें बात की गई है, कि कलेक्टिव बार्गेनिंग यूनिट से मुराद वर्कर्स या क्लास ऑफ वर्कर्स एक एम्प्लॉयर के जो एक या एक से ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट में हैं और उनकी क्लास ऑफ इंडस्ट्री एक है और जो उनकी टर्म्स ऑफ कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट हैं वो एक हैं या एक हो सकती हैं या एक कंसीडर किए जा सकती हैं उसको हम दी कलेक्टिव बार्गेनिंग यूनिट कहते हैं Dear students, for more information, I would like to tell you that a bargaining unit in labor relations is a group of employees with a clear and identifiable community of interest who are represented by a single labor union in collective bargaining and other dealings with मैनेजमेंट इस जिम्मेदारी में जो एग्जांपल्स हैं वो ये हैं कि एग्जांपल्स वुड बी नॉन मैनेजमेंट प्रोफेसर्स लॉ इन्फोर्समेंट प्रोफेशनल्स ब्लू कॉलर वर्कर्स कलरिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एम्प्लाइज अट्सेक्ट्रा नाउ लेट्स मूव ऑन टू डिस्कस एंड अदर डेफिनेशन एंड दैट इज एम्प्लाइयर तो देखने की जरूरत है कि एम्प्लॉयर कौन है और उस डेफिनेशन के फीचर्स क्या हैं माय डियर स्टूडेंट्स ये भी स्टैट्यूटरी डेफिनेशन है और इस जिम्मेदारी में हम किसी और डेफिनेशन को पढ़ नहीं सकते उसका हवाला नहीं दे सकते तो डियर स्टूडेंट्स जो सेक्शन 2 है इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट 2012 का उसमें जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि एम्प्लॉयर in relation to an establishment means any person or body of persons, whether incorporated or not, who or which employs workmen in the establishment under a contract of employment and includes. Ye jo definition hai, ye exclusive as well as inclusive definition hai, aur isme ye baat ki ja rahi hai, ke establishment ke reference mein jab hum baat karenge ke employer kaun hai to iska matlab hai koi shaks ya group of people kha wo incorporated hain ya nahi hain jab incorporated ki baat ki jayegi to isse murad hai artificial legal person and my dear students ये जो employer की ये definition है इसमें उन्होंने शामिल किया है अगर आप इसका जो part A है उसमें देखें an year successor or assign as the case may be of such person or body as a foresaid तो ये जो ऊपर बात की गई है कि कोई शक्स या लोगों का group establishment में वो employer है या उनके जो ईयर्स हैं लीगल वारसान हैं सक्सेसर्स हैं या कोई असाइन है 
जैसी भी सूरत हाल हो वो भी इंप्लॉयर कंसिडर होंगी तो डेफिनेशन आगे चल के कहती है कि ये जो आपके पास बी पार्ट है ये भी इंप्लॉयर में लोग शामिल होंगे ये कौन है एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट तो आप ये देखें ये इंक्लूसिव पोर्शन है डेफिनेशन का सी पार्ट जो है वो भी कहता है कि ये लोग जो हैं ये भी इंक्लूड किए जाएंगे इंप्लॉयर की डेफिनेशन में और ये इंप्लॉयर कहलाएंगे इन रिलेशन टू एन एस्टेब्लिशमेंट रन और रन बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ एनी डिपार्टमेंट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट अगर कोई फेडरल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है और उसके तहत कोई अथॉरिटी है तो वो भी इसमें इंप्लॉयर की डेफिनेशन में फॉल करेंगे जो डी वाला पोर्शन है वो भी यही बता रहा है कि ये लोग भी इंप्लॉयर की डेफिनेशन में फॉल करते हैं तो लिखा है इन रिलेशन टू एन एस्टेब्लिशमेंट रन बाय और ऑन बिहाफ ऑफ अ लोकल अथॉरिटी तो लोकल अथॉरिटी का जो कोई डिपार्टमेंट है वो भी इंप्लॉयर कंसिडर होगा और उसमें जो ऑफिसर अपॉइंटेड होगा उसको चलाने के लिए वो एम्प्लॉयर कंसिडर होगा माई डे स्टूडेंट्स ये एक एक्सप्लेनेशन आपके सामने है और ये क्यों है इसलिए कि पता चल सके कि वर्कर या वर्कमैन और जो दूसरे ऑफिसर्स हैं एम्प्लॉज ऑफ डिपार्टमेंट है फेडरल गवर्नमेंट है और उसमें कौन जो है मैनेजेरियल पोजीशन पर है उसको भी देखना जरूरी है तो याद रखने की बात ये है कि समटाइम्स ये होता है कि फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का इदारा है या लोकल गवर्नमेंट का इदारा है और उसमें सरकारी जो अफसरान हैं वो उस इदारे को चला रहे हैं तो फिर वो सरकारी अफसरान जो हैं वो एम्प्लॉयर कंसिडर होंगे इन रिलेशन टू दिस लॉ होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक थैंक यू वेरी मच इन डीट